আসসালামু আলাইকুম আমাদের সেভেন প্রবলেম হচ্ছে টু নাইট ইন্টারেস্টিং সেভেন নাম্বারটাও আমার খুব পছন্দের অ্যান্ড নাইট এটা হচ্ছে চেসের একটা প্রবলেম চেসও আমার খুব পছন্দের অ্যান্ড চেসের প্রবলেমগুলো একটু ইন্টারেস্টিং হয় নর্মালগুলো তোর নাই তো এই প্রবলেমটা একটু পড়ে দেখো দ্যাট এখানে তোমার টাস্ক হচ্ছে টু কাউন্ট ফর কে ইকুল টু ওয়ান টু থ্রি আপ টু এন্ড দ্য নাম্বার অফ ওয়েজ টু নাইটস ক্যান বি প্লেসড অন এ কে বাই কে চেস বোর্ড ওকে সো একটা চেস বোর্ডে কে সাইজের একটা চেস বোর্ড কে ইন টু কে সাইজের একটা চেস বোর্ডে কতভাবে দুইটা নাইটকে বসানো যাবে যাতে একজন আরেকজনকে অ্যাটাক না করে সো ইনিশিয়ালি এরকম কিছু একটা চিন্তা হিসাব করতে গেলে আসলে অনেক কনফিউজিং একটা সিনারিও ক্রিয়েট হয় আমি একটা চেস বোর্ড ড্র করা অনেক প্যারা তো আমি একটা চেস বোর্ড হচ্ছে ছবি গুগল থেকে জাস্ট ক্রপ করে নিয়ে নেই সুন্দর লাগতে সেটা ওকে সো আমাদের একটা চেস বোর্ড আমি জাস্ট এই চেস বোর্ডের উপর হচ্ছে হিসাব নিকাশ করে দেখাবো টু নাইটস প্রবলেমটা অ্যান্ড এই চেস বোর্ডে আমরা হচ্ছে নাইটস বসাবো তো দেখো অ্যাকচুয়ালি একটা নাইট যদি এখানে থাকে আমাদের প্রথম তো বুঝতে হবে দ্যাট নাইট আসলে কিভাবে অ্যাটাক করতে পারে তাহলে নাইটস আমরা যারা চেস খেলতে পারি বা যারা চেস খেলতে নাও পারি তারা এই প্রবলেমের জন্য নাইটস কিভাবে অ্যাটাক করে সেটা জানতে হবে নাইটস হচ্ছে টু অ্যান্ড এ হাফ পজিশন মুভ করে অ্যাটাক করে তাহলে এই নাইটটা এখানে অ্যাটাক করতে পারবে এখানে অ্যাটাক করতে পারবে এখানে অ্যাটাক করতে পারবে এখানে 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 ওকে তো একটা নাইট সবসময় এভাবে টু অ্যান্ড হাফ পজিশন এর এভাবে করে গিয়ে অথবা এভাবে করে গিয়ে এরকম বিভিন্ন পজিশন নিয়ে মুভ করে সে হচ্ছে অ্যাটাক করতে পারবে তাহলে এই জায়গায় যদি একটা নাইট থাকে তাহলে সে অ্যাটাক করতে পারবে না কত জায়গায় যদি হিসাব করতে যাও টোটাল জায়গা আছে সিক্সটি ফোরটা আটাটা চৌষট্টি অ্যান্ড তার মধ্যে একটাতে সে বসে আছে তাহলে সিক্সটি থ্রিটা আর আটটাতে সে অ্যাটাক করতে পারবে না তাহলে ফিফটি ফাইভটা মানে এখানে একজন থাকলে তার জন্য ফিফটি ফাইভটা পজিশন আছে যেখানে সে অ্যাটাক করতে পারবে না এটা তো এই পজিশনের জন্য অন্য পজিশনের জন্য তো হিসাব একটু ডিফেন্ট হবে ওকে তো অন্য পজিশনে দেখি যেমন কি ধরো এখানে একটা নাইট বসে আছে তাহলে সে অ্যাটাক করতে পারবে শুধুমাত্র এই দুইটা পজিশনে তখন আবার সিক্সটি ফোর থেকে এই তিনটা পজিশন বাদ দিলে সিক্সটি ওয়ান তখন আবার সিক্সটি ওয়ান তো অনেক কনফিউজিং এক এক জায়গায় এক এক ধরনের হিসাব তো এটা প্রথম প্রথম অনেক কনফিউজিং মনে হয় অনেক ওভারওয়ালমিং দ্যাট এত প্যারা কেন একটা প্রশ্নে বাট একটু যদি চিন্তা করো বা জিনিসটাকে যদি ঘুরায় চিন্তা করো তাহলে খুব সহজ হবে সেটা হচ্ছে আমরা কোন জায়গায় অ্যাট্যাক করতে পারবে না সেটা বাদ দিয়ে আমরা কিনব কোন কোন পজিশন হচ্ছে অ্যাটাকিং পজিশন সেটা হিসাব করবো দ্য টোটাল নাম্বার অফ নাম্বার অফ অ্যাটাকিং পজিশনস এটা আমরা বের করব আর টোটাল যতভাবে দুইটা নাইটকে রাখা যায় সেটা থেকে এটাকে সাবট্রাক্ট করে দিব তাহলে বাকি পজিশনগুলোই হচ্ছে নট অ্যাট্যাকিং পজিশন রাইট অ্যান্ড টোটালটা আগে হিসাব করতে হবে তারপর অ্যাট্যাকিং পজিশন হিসাব করবো তো টোটালে হচ্ছে উইদাউট এনি কন্ডিশন দুইটা নাইটকে এই একটা চেস বোর্ডে কতভাবে রাখা যায় ওকে সো আমাদের ভ্যালুটা হবে এন তাহলে এখানে এন মানে এটা তো আমি এইট ইন্টু এইট হিসাব নিয়েছি এখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে এইট বা আমাদের যে কোনো এনের জন্য সলভ করতে হবে সো যে কোনো এনই থাকুক এন যদি এদিক দিয়ে এন হয় তাহলে টোটাল এখানে কয়টা পজিশন আসবে পজিশন আসবে এন স্কোয়ারটা তাই না এইট স্কোয়ার চৌষট্টি এন স্কোয়ারটা বা এখানে চৌষট্টি বলি চৌষট্টিটা এই চৌষট্টিটা পজিশনে দুইটা নাইট কতভাবে বসাতে পারবো একদম সিম্পল কম্বিনেশন সিক্সটি ওকে পি হবে না কারণ কি নাইট দুইটা সেম কে আগে কে পরে এগুলো নিয়ে কোনো মাতামাতি নেই তো সিক্সটি ফোর ইন্টু সিক্সটি থ্রি ডিভাইড বাই টু ইন্টু ওয়ান মানে সিক্সটি ফোর সি টু বা ইন জেনারেল যদি আমরা হিসাব করতে যাই সেটা হচ্ছে এভাবে তো আমরা হিসাব করবো না আমাদেরকে হিসাব করতে হবে দ্যাট এন এর জন্য তাই না তাহলে এন এর জন্য কয়টা পজিশন থাকবে এন স্কোয়ার তাহলে এন স্কোয়ারের জন্য আমরা রাখতে পারবো টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে এন স্কোয়ার সি টু যেটার ফর্মুলা হবে এন স্কোয়ার ইন্টু এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ওকে টোটাল এতভাবে রাখতে পারবো এখন আমাদেরকে হিসাব করা লাগবে অ্যাটাকিং পজিশন অ্যাটাকিং পজিশনের জন্য আমরা অ্যাটাকিং পজিশনে একটু অবজার্ভ করি দ্যাট যে কোনো পজিশনে আমি আসলে তো অনেক দিক দিয়ে অ্যাটাক করতে পারি বাট খেয়াল করে দেখো আমি এভাবে ধরো এখানে অ্যাটাক করতেছি এই পজিশনে তো তোমরা যদি একটু হিসাব করো দ্যাট এরকম একটা টু বাই থ্রি বক্সের মধ্যে এরকম একটা বক্স ওকে এরকম একটা টু বাই থ্রিটা এটার সাইজ কত এটার সাইজ হচ্ছে টু বাই থ্রি তাই এরকম একটা টু বাই থ্রি বক্সের মধ্যে আমার নাইট বসতে পারবে এই দার এখানে আর এখানে অ্যাটাক করার জন্য এই দুই জায়গায় অথবা এই দুই জায়গায় তাই না এখানে বসলে এখানে অ্যাটাক করতে পারবে আর এখানে বসলে এখানে অ্যাটাক করতে পারবে সো এরকম প্রত্যেকটা টু বাই থ্রিতে আমার নাম্বার অফ অ্যাটাকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হইতে পারবে দুইটা করে প্রত্যেক টু বাই থ্রিতে আমার নাম্বার অফ অ্যারেঞ্জমেন্টস কয়টা করে দুইটা করে এখন আমাদের এখন এটা হচ্ছে এইভাবে টু
এখানে বসাইতে পারবো এখানে বসাইতে পারবো আবার এখানে এখানে এভাবে মানে বুঝছো মানে আমি একটা টু বাই থ্রি ব্লক এই বোর্ডের উপর কতভাবে বসাইতে পারবো সেটা হিসাব করা লাগবে অ্যান্ড তোমরা যদি সেটার হিসাব বুঝো সেটার হিসাব খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমি টু বাই থ্রি এর এক্সাম্পল না দিয়ে আমি ধরো প্রথমে মানে টু বাই থ্রি এর এক্সাম্পল না দিয়ে ধরো একটা ওয়ান সাইজের ব্লক ওয়ান সাইজের ব্লক তো আমি চৌষট্টিটা ঘরে চৌষট্টিভাবে বসাইতে পারবো কিন্তু ওয়ান সাইজের না হয়ে যদি টু বাই ওয়ান সাইজের হয় তাহলে এই জিনিসটাকে খেয়াল করে দেখো আমি ওয়াই এক্সিসে তো প্রত্যেকটা রোতে নিতে পারবো বাট এক্স এক্সিসে হয় এখানে 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 মানে একবার কম হয়ে যাবে ওকে কে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তো টু বাই থ্রি যদি চিন্তা করো তাহলে টু বাই থ্রিতে হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই ব্লকটাকে যদি আমরা মুভ করতে চাই এই ব্লকটাকে মুভ করার জন্য কলম ওয়াইজ আমি এটা একটা পজিশন এটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ওকে বা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো থ্রি এর কারণে আমার এন মাইনাস টু আর টু এর কারণে রো ওয়াইজ এন মাইনাস ওয়ান ওকে তো এই টু বাই থ্রি ব্লক আমরা এই এন স্কোয়ার ব্লক এর মধ্যে বসাইতে পারবো এতটা ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু অ্যান্ড এদের প্রত্যেকজনই আমাদেরকে অ্যাটাকিং কনফিগারেশন দিবে দুইটা করে ইন্টু টু আবার এই টু বাই থ্রি মানে হরিজেন্টাল হইতে পারে আবার ভার্টিক্যাল হইতে পারে তার কারণে আরও টু মানে বেসিক্যালি ফোর ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু এই জিনিসটা আমার এখান থেকে সাপ্রাইট করতে হবে ওকে তো আমরা ফর্মুলা ডিডিউস করছি আমি জানি একটু ওভারওয়ার্মিং বাট এটা তোমরা যদি একটা একটা করে হিসাব করতে চাইতে তাহলে অনেক এরকম জেনারেলি চিন্তা করতে পারা উচিত মানে ইন্ট্রোডাক্টরি প্রবলেম সেট তো এখানে সব ধরনের প্রবলেম আসতেছে অ্যাকচুয়ালি দেখবা যে আমরা যখন নেক্সট সেটে চলে যাবো সেখানে হচ্ছে সার্চিং অ্যান্ড সর্টিং থাকবে তো আমরা কন্টিনিউয়াসলি সার্চিং এর প্রবলেম সলভ করবো তারপর ডাইনামিক প্রোগ্রামিংয়ে চলে যাবো আই কান্ট ওয়েট ফর দ্যাট ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অনেক ইন্টারেস্টিং ওখানে দেখবা যে সবগুলো ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর সিমিলার থিঙ্কিং বাট এখানে ইন্ট্রোডাক্টরি ম্যাথমেটিক্যাল লজিক্যাল অনেক জিনিসপত্র চলে আসতেছে যাই হোক এটা হোপফুলি তোমরা বুঝতে পারছো এই পুরা হিসাবটা হচ্ছে যে কোনো এনের জন্য যে কোনো এনের জন্য ওকে তো এই হিসাবটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করবো তো খুবই সহজ আমাদের জাস্ট এখন পাইথনে লিখতে হবে অ্যান্ড একটু যদি তোমরা দেখো দ্যাট আমাদের ইনপুটের স্টাইল হচ্ছে ইনপুট এন দিবে বাট আমাদের এক থেকে এন পর্যন্ত সবার জন্য অ্যান্সার দিতে হবে ওকে তো তোমরা যদি প্রত্যেকজনের জন্য মনে করো দেখ একটা একটা লুপ লিখ বা হাবি যাবে বা বসায় টসে দেখবা তাহলে কিন্তু কখনোই কাজ করবে না টাইম লিমিট এক্সিডেট হয়ে যাবে আমরা এরকম একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা নিয়ে আসছি এটা যে কোনো এনের জন্য হবে আমরা এই ফর্মুলাটা বিভিন্ন এনের জন্য করব তো এন এ করতে প্রথমে হচ্ছে এন্ড ইনপুট নিয়ে নিলাম এন আমরা কি করবো ফর আই এন রেঞ্জ ওয়ান কমা এন প্লাস ওয়ান প্রত্যেকজনের জন্য ওকে তো প্রত্যেকজনের জন্য আমরা একটা অ্যান্সার প্রিন্ট করবো অ্যান্সারটা হচ্ছে যেহেতু আই মানে এই ফর্মুলাতে জাস্ট এন এর জায়গায় আই বসবে রাইট মানে ওয়ান এর জন্য এখানে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান এসব ভাবি যাবে আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে অন্য কিছু ঠিক আছে অ্যান্ড ওয়ান এর জন্য হ্যাঁ জিরো হয়ে যাবে নাই খুবই সুন্দর একটা মানে সলিউশন ওকে আমি জাস্ট একবারে ওয়ান এর জন্য মনে হচ্ছে নেগেটিভ চলে আসবে তাই চেক করছিলাম তো অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সার হবে অলওয়েজ আই স্কোয়ার আমি জাস্ট এই ফর্মুলাটা লিখতেছি আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওকে সো আই স্কোয়ার আমি সবগুলো ব্র্যাকেট দিয়ে করবো যাতে প্রেসিডেন্স আমাদের উল্টাপাল্টা না হয় আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু থ্রি ওকে এটাকেও একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিই যাতে মাল্টিপ্লিকেশনটা আগে হয় আচ্ছা আপাতত এটা করছি এখন এটা থেকে আবার সাপ্রাইট করবো একই লাইনে তোমরা সাপ্রাইকশন দিয়ে লিখে নিতে পারো আমি জাস্ট অ্যান্সার মাইনাস ইকুয়াল টু এন হচ্ছে ফোর ইন্টু আই মাইনাস ওয়ান ইন্টু ইন্টু দিতে হবে ব্র্যাকেট দিলে ওরা মাল্টিপ্লাইকেশন বোঝে না মাইনাস ইকুয়াল টু জাস্ট ওটা থেকে বিয়োগ করে দিছি অ্যান্ড প্রিন্ট অ্যান্সার অ্যান্ড অ্যান্সারগুলো মেবি আমরা নতুন নতুন লাইনে চাইছিলাম তাই না প্রত্যেকটাতেই আমরা নতুন নতুন লাইনে চাইছি তো আমাদেরকে এন্ডিং অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ করতে হবে না সিম্পল চার লাইনের কোড থিঙ্কিংটা অনেক কঠিন আমি জানি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমসগুলো এমন যার একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন দাঁড় করাইতে হয় অ্যান্ড দেন দ্যাট দ্যাটস অল ইউ নিড টু ডু ওকে আমরা এখন রান দিব ইনপুট দিব হচ্ছে আট অ্যান্ড আই হোপ সব ঠিকঠাক হবে হ্যাঁ সব ঠিকঠাক হয়েছে এই যে তো জিরো সিক্স টোয়েন্টি এইট নাইনটি সিক্স টু ফিফটি টু ফাইভ ফিফটি থাউজেন্ড ফিফটি থ্রি থার্টি ফাইভ ওকে তো আই ডো জিনিসটা সহজ ছিল না বাট এই ধরনের প্রবলেমও তোমরা ফেস করবা ওকে আমরা প্রথম যেই সাতটা প্রবলেম করছি মানে এই সাতটা ছয়টা